ஆயிட் எஸ்டெலோ வாஷிங் மெஷினின் பில்ட் இன் ஹீட்டருடன் ஆடைகளை கரை மற்றும் கிருமிகளிடம் இருந்து பாதுகாக்கிறது பழகன கொஞ்ச நாள்ல அவ உங்ககிட்ட இவ்வளவு நெருக்கமாயி சாகர நேரத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் உன் கையில ஒப்படைச்சிட்டு போயிருக்கானா அதுக்கு நிச்சயம் ஏதாவது காரணம் இருக்கும் அர்த்தமும் இருக்குமா அது எப்படி நடந்ததுன்னு எனக்கும் தெரியல அங்கிள் ஆனா எங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பந்த பாசம் இருந்தத பழகின கொஞ்ச நாள்லயே நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பூமி என்ன தங்கச்சின்னு கூப்பிட்டா அந்த உறவு எனக்கு பிடிச்சிருந்தது மனசுக்கும் சந்தோஷமா இருந்தது பூமியும் வருணையும் பப்புவையும் உன் கையில ஒப்படைச்சிட்டு போனா உனக்கு ஏதாவது காரணம் தெரியுமா தெரியல அங்கிள் நாங்க நிறைய விஷயங்களை மனசு விட்டு பேசியிருக்கோம் ஏறக்குறைய ஒரே ஏஜ் குரூப்ல இருக்கோம் மேபி அதனால இருக்கலாம் ஏ உங்களை பத்தி கூட பூமி என்கிட்ட நிறைய சொல்லியிருக்காங்க என்ன பத்தியா என்ன பத்தி நீங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறதுக்கு என்னமா இருக்கு வழக்கமா மருமக மாமியார தான் அம்மாவா நினைப்பாங்க ஆனா பூமி என்கிட்ட எனக்கு ஒரு பாசமான அப்பா கிடைச்சிருக்காரு எங்க அப்பா கிட்ட நான் எந்தவித பாசத்தையும் அனுபவிக்கல அவரை இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி என் அம்மாவை கொடுமைப்படுத்தினது தான் மிச்சம் ஆனா இந்த இழப்பை ஈடு செய்யற மாதிரி புகுந்த வீட்டுல எனக்கு ஒருத்தர் கிடைச்சிருக்காரு அவரு உறவுல எனக்கு மாமனாரு ஆனா உணர்வுல அவர் எனக்கு அப்பான்னு உங்களை பத்தி ரொம்ப பெருமையா சொல்லிருக்கா இருந்திருந்தா பூமிக்கு இந்த மாதிரி கொடுமெல்லாம் நடத்திருக்க விட்டுருக்க மாட்டோமா ஆம்பளைங்க நாங்க பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் தான் குடும்பத்தை சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரே வழியை நினைக்கிறோம் அப்படி நினைச்சு அந்த குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய தருணங்களை இழந்துடுறோம் அதை உணரும் போது எங்களை நாங்களே திருத்திக்க முடியாத தூரத்துக்கு போயிடுறோமா பூமிய அப்படித்தான் நானும் இழந்துட்டேன் ஏமா வருண் ஒன்னும் குடிகாரம் கிடையாது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை மனசுல பட்ட காயம் வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட ஈடு கட்ட முடியாத இழப்பெல்லாம் தான் அவனை இப்படி மாத்திருச்சு அவனை மறுபடியும் நாம பழைய நிலைமை கொண்டு வரணும் கண்மணி அதுக்கு உன்னோட உதவி எனக்கு கட்டாயம் தேவைப்படுமா பூமிக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்காங்க என் வாக்கு காப்பாத்த நான் என் உயிரையும் கொடுப்பேன் அதுவும் அவர் குடிக்கிறத நிறுத்தலனா நீயும் நானும் சேர்ந்து அவரை நிறுத்த வைப்போம் அது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் பாப்பா அப்படி சொல்ற சித்தப்பு கடைக்கு போய் வாங்கி குடிக்கலையே அந்த மாதன் அங்கிளும் வாசுகி அனுப்பினா அவருக்கு கடையில இருந்து ட்ரிங்க்ஸ் போத்தில் வாங்கி தராங்க சித்தப்பு அந்த வீட்டில இருந்தா அவங்க அவருக்கு எடுத்துருவாங்க மிஸ் இப்ப கூட வீட்டுல அவரு குடிச்சுட்டு இருக்கலாம் அதை நினைச்சா எனக்கு பயமா இருக்கு எனக்கு அந்த வீட்டுல இருக்கவே பிடிக்கல பப்போ நீ இப்ப ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்க உன் கவனம் முழுக்க படிப்புல தான் இருக்கணும் உன் சித்தப்பாவை சமாளிக்க நான் உன்னோட பாட்டி தாத்தா எல்லாருமே இருக்கும் நீ அதை பத்தி எல்லாம் யோசிச்சா உன்னால படிக்க முடியாது சித்தப்பூ நம்ம வேற வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடலாம் 
சரி என்கிட்ட சொல்லிட்டேல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நீ உன் பூமிச்சித்தி ஆசைப்பட்ட மாதிரி படிப்புல மட்டும்தான் கவனம் செலுத்தணும் புரியுதா சரிங்க பெல் அடிச்சுட்டாங்க நீ போ பையன் <laughs> அவர்கிட்ட பேசி அவரே கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிதான வருண் கிருஷ்ணா தான் நீ காதலிச்சவர் பூமியோட ஹஸ்பண்டா ஆமா நான் வருண் கிருஷ்ணாவை தான் ஸ்கூல் காலேஜ் டேஸ்ல இருந்து காதலிச்சேன் அவரை பூமியோட புருஷன் தெரிஞ்சதும் நான் என் காதலை மனசுக்குள்ளேயே போதிச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு மேல என் அப்பா ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் அவருக்கு பிடிச்ச ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு பிடிவாதமா இருக்காரு வரும் மாசம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி கல்யாணம் கூட பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்பா உயிரா இல்ல என் காதலான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாம தவியா தவிச்சுட்டு இருக்கேன் மேடம் அப்பா கிட்ட நான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சுட்டேன் ஆனா பப்புவையும் வருணையும் இப்படியே விட்டுட்டு நான் எப்படி போக முடியும் நான் இருந்தா பப்பாவுக்கு மென்டல் சப்போர்ட் வருணுக்கு ஒரு எமோஷனல் சப்போர்ட்டா இருக்கும் ஆனா என்னால கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அதெல்லாம் செய்ய முடியுமான்னு தெரியல எனக்கு கணேசனை கல்யாணம் பண்ணிக்கவே பிடிக்கல மேடம் அதான் ஒரே குழப்பமா இருக்கு நீ <laughs> 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 அதனால நிச்சயம் நீயே யோசிச்சு உன் பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல முடிவெடுப்பேன் பிரின்சிபல் கிட்ட பேசும்போது 
கண்மணி மிஸ் உங்களுக்கு அந்த கணேஷ் மாமா கல்யாணம் பண்ணிக்க விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க நான் அதை கேட்டேன் அப்படின்னா வருண் சித்த பாக்கி கண்மணி மிஸ்ஸ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா கரெக்டா இருக்கும் பப்பு என்ன உனக்குள்ள எது யோசிச்சுட்டே வர அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல மிஸ் ஒரு கஷ்டமான எக்ஸாம் வரப்போகுது அதுல எப்படி பாஸ் பண்றதுன்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படியா ஆமா மிஸ் நான் ஒரு கணக்கு போடுறேன் அது கரெக்டா செட் ஆக மாட்டேங்குது மிஸ் நீங்க கொஞ்சம் மனசு வச்சா நான் சால்வ் பண்ணிடுவேன் நீ புத்திசாலியாச்சே நீ எப்படியாவது சால்வ் பண்ணிடுவேன் நான் உனக்கு எல்லா விதத்திலையும் ஹெல்ப் பண்றேன் தேங்க் யூ மிஸ் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்ணிடுறேன் என்ன <laughs> 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 அவ வரமாட்டா அதனால தான் டக்குன்னு பாதியிலே கட் பண்ணிட்டேன் பழைய கில்லாடியா சார் நீங்க மிஸ் என்னாச்சு அப்பா என்ன உடனே கோவிலுக்கு வர சொல்றாரு ஆனா நீ என் கூட இருக்கியே அதனால என்ன மிஸ் நானும் வரேன் அப்படியா உனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லையே நம்ம கோவிலுக்கு போயிட்டு அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு போவோம் ஓகே தானே டபுள் ஓகே மிஸ் இனிமே நீங்க எங்க போனாலும் உங்க கூடயே வருது தானே ஏன் வேலை ஏன் பாப்பு அப்படி சொல்ற அப்படி இல்ல மிஸ் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணனும்ல அதுக்கு நாங்க கூடி இருக்கணும்ல போலாமா சரி வா காதலில் விழுவதும் காதல் உடைவதும் பூமியில் நாம் ஒரு மோதிரத்துல நம்ம ரெண்டு பேரோட உயிரும் இருக்கு ஓர் உடல் ஈர் உயிர் மாதிரி சரக்கு பாட்டில் தான் உடஞ்சு போச்சே அதான் நான் உனக்கு புது பாட்டில் வச்சேன் இப்ப பாக்குறேண்டா நீ ஜெயிக்கிறியா அந்த பாட்டில் ஜெயிக்குதான் குடி குடி ஐயோ வில்லங்கம் ஒரே ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு அப்புறம் நீ குடி நான் தடுக்கவே மாட்டேன் இந்த உலகத்தில் யார் வீட்டுக்கு இது வரைக்கும் மரணம் வரலன்னு சொல்லு 
அப்புறம் குடி இந்த உலகத்துல ஈருடல் ஓர் உயிரா வாடத எத்தனை பேரு சாகரன் நீ சொல்லு அப்புறம் குடி இந்த ஜென்மத்துல பிரியவே கூடாதுன்னு நினைச்ச எத்தனை தம்பதிகள் மனைவிய உயிருக்கு உயிர நேச எத்தனை கணவர்கள் கணவனை உயிரை விட அதிகமா நேசிச்ச எத்தனை மனைவிகள் சாகல நீ எனக்கு சொல்லு அப்புறம் குடி வலி ஒரு மனுஷனை உருவாக்கணும் வரும் அவனை அதை அழிக்க கூடாது வலி இல்லாம குழந்தை பிறக்காது வலி இல்லாம சுதந்திரம் கிடைக்காது வலி இல்லாம வெற்றி பெறவே முடியாது இந்த உலகத்துல மனுஷனுக்கு வலியை தாங்கறத விட வேற வழியே கிடையாது பரங்க பாரு பூமி உன்ன ஒரு குடிகாரனா பார்க்க ஆசைப்படல பெரிய சாதனையாளனா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மேனா பார்க்க தான் ஆசைப்பட்டா நீ அவ்வளவு உண்மையா நேசிச்சா அவளோட லட்சியம் நிறைவேறணும் நீ ஆசைப்பட்டா இப்படி குடிக்க மாட்டேன் மதிக்கிறா <laughs> சந்தோஷத்துக்கு குடிக்கிறது நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரி துக்கத்தில் குடிக்கிறது நீச்சல் தெரியாதவன் முழுகிற மாதிரி உனக்கு குடும்பம் இருக்கு கடமைகள் இருக்கு பப்பு இருக்கா அம்மா அப்பா நாங்க இருக்கோம் லட்சியம் கம்பெனி நம்மளை சார்ந்த ஆயிரக்கணக்கான குடும்பம் இருக்குடா நீ குடிக்கிறது ஒன்று மட்டும் பாதிக்கலப்பா உன்னை நம்பி இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களை பாதிக்குது நீ குடிச்சு ஒன்ன மட்டும் அழிச்சுக்கிறதா நினைக்காத உன்னை நம்பி இருக்கிற நூறு அப்பாவி குடும்பங்களை அழிக்கிறேன்னு அர்த்தம் எப்படி புக பிடிச்சா அடுத்தவனை அது பாதிக்குதோ நீ குடிக்கிறதால உன்னை நம்பி இருக்கிற குடும்பங்களை அது பாதிக்கும் அழிக்கும் கஷ்டப்பட்டு இவனுக்கு சொர்க்கத்தை காட்டினா இந்த சாத்தா வந்து வேதம் ஓதுதே இந்தால் பேசுறத கேட்டா நானே குடிக்கிறத விட்டுட்டு திரிந்துருவோம் போலையே யோ சீக்கிரம் போயா அட்வைஸ் நான் கேட்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் வருண் எனக்கு அதிக நேரம் இல்ல நாளைக்கு மறுபடியும் நான் லண்டனுக்கு போயாகணும் அங்க பெரிய தொழிலதிபர்களோட மாநாடு நடக்குது நான் யூஎஸ்ல இருக்கிற பெரிய மல்டி நேஷனல் கம்பெனியோட பார்ட்னர்ஷிப் பேசியிருக்கேன் நம்ம பிசினஸ் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு படாத பாடுபட்டுகிட்டு இருக்க இதெல்லாம் யாருக்காக உனக்காக தான்ப்பா ஒன்ன நம்பிதான் நீ என்னோட வாரிசு இந்த குடும்பத்தோட அஸ்திவாரம் நீ நீதான் இந்த கம்பெனிய இருந்து வழி நடத்தணும் உன்ன நான் குடிய சீக்கிரம் எம்டி சேர்ல உட்கார வைக்க போறேன் நான் ரிட்டையர் ஆகணும்ப்பா எனக்கு ஆதரவு கொடுப்பா ஏழைங்களுக்கு உதவு பூமி தன் வாழ்க்கை பூரா அதை செய்ய தானப்பா ஆசைப்பட்டா நீ அவ லட்சியத்தை நிரப்பித்து வரும் நீ பூமியை சந்தோஷமா வச்சுக்கல அதுக்குள்ள அவ செத்துட்டான்னு அழுத அத செய்ய ஒரே வழி அவ லட்சியத்தை நீ நிறைவேற்றுறதான் அதை பார்த்து பூமி ஆத்மா சந்தோஷப்பட நிம்மதி அடையும் இதுக்கப்புறம் வயசுட்டோம் நான் இப்ப அங்க போனாலும் என்னோட நினைப்பு பூரா இங்கேயே தான் இருக்கும்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சரிகாம டிவி ஷோஸ் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க